ተመልሰና ለማርቻችን ኢትዮጵያ ሊንክ ነው ያደመጣችሁ የምትገኙት የመጨረሻ ጉዳያችን ወደ ሆኖ ነገር እናልፋለን ግዛቸው አቤት ዩናስ በተወዳጁዋ ድምጻዊት ጅጋዩ ሽባባው ጂጂ ዙሪያ ጉዳይ ዘናል ከቻግኒስ ከኒውዮርክ ከስራስ ከተዳር ከደስታ እስካዛን ያሳለፈቻቸውን ጊዜ አትንቃኛለን ጂጂ ከሙዚቃ ስራ ለመንራቀች ወደ ሀገር ቤት ለተመጣኝ የተባለ ጉዳይ ከምን ደረሰ አሁን ያለችበት ሁኔታ ምን ይመስላል ምንጮቻችን በጂጂ ዙሪያ ማሳሰቢያ ልኳል ማሳሰቢያው ምንድነው ቤተሰቦች ሆነው አውራጆቿ ስለ ወቅታዊ ሁኔታ ምን ይላሉ የኢትዮጵያ ሊንክ ሰፋ ያለ ዘገባ ስለ ወቅታዊ ሁኔታ ምላሽ ይሰጣል ስለዚህ ይሄን ጉዳይ መንገር ትችላለ ኢሽዮናስ ድጋዮ ሽባባው በቀድሞ አጥራር ጎጃ መተከል አውራጃ ቻግኒ ከተማ አጠገብ ሰጋዲ ሚካኤል በሚባል ቀበሌ የገበሬ ባህር ውስጥ በ1967 ዓመተ ምህረት ነው የተወለደችው ለቤተሰቦቿ አራተኛ ልጅ የሆነችው የቻግኒው አፈርጥ አርዲ በሚባል በበጋም በክረምት ውሃ በማይደርቅበት ወንዝ ከኩዮቿ ጋር ይዋኘች ውሃ እየተራጨች ነው ያደገችው ጅጋዮ ሽባባው ዘመን በማይሽራቸው ስራዎቿ አሁንም ወደፊት በሙዚቃ ፍቃሪዎች ዘንድ እየታወሰችና እየተከበረች እንደተከበረች አለች ይህን ባለብዙ ተሰጦ ሙዚቃ ሙዚቀኛን ድፍን የኢትዮጵያ ህዝብ ቢናፍቃት እርሷም ናፍቀኝ ያለች እንደፍ እንደ አዜመቹ ዘፈና ወገን ብትናፍቅም ተነፋፋቂዎቹን የሚያገናይ ነገር ሊፈጠር አልቻለ ጂጂን የተመለከቱ ዜናዎች ኢትዮጵያ ሊንክን ጨምሮ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃኖች መረጃዎች ቢተላለፉ ለምሳሌ ጂጂ ለተመጣ ነው አልበም ለተወጣ ነው ከአዲስ አበባ ላይ ኮንሰርት ለታቀርብ ነው ፊልም ለተሰራ ነው የሚሉ የመሳሰሉት ወሪዎች ቢነገሩ አንዳቸውም ሳይሆኑ ቀርቷል ለመሆኑ እነዚህ ሁሉ ለምን አሉ ለምሲል ቶፒካል ኢንክ ሰፋ ያለ ዘገባ ለመስራት ተንከሳክሷል ከኒውዮርክ እስከ አዲስ አበባ ኮላጅናቷ እስከ የቅርብ ሰው ከስራ ባልደረዋ እስከ ወዳጅ ጓደኛ ይዳስሰው ዘገባችንን ዛሬ ለማቅረብ ወደናል ጅጋዮ ሽባባው ከሙዚቀኛነቷ በፊት ነብሷ ወደ ትወናው ነበር ያዘነብለው ወደ ቲያትር ለመሄድ እንደ ሙዚቃው ቀላላ ነው ለላተም ይላሉ ምንጮች ስለ ሁኔታው ሲገልጹ ለዚህም ጂጂ ሙዚቃን እየሰራች ነፍሷ ቲያትር ቲያትር ያላት ቲያትር መንገድን በርቀት ማሰብና ማለም ያዘች የጅጋዮ ሽባባው የቅርብ ጓደኛ የነበረችው ድምጻዊት ትግስት በቀለ ሳቂ ተው በሚላል በሚርማጮች አስተውሷታል ከርሷ ጋር በሙዚቃ በባንድ ደረጃ መስራት ጀመረች ይህ የጂጂ ነይ ትግስት የባንድ ስራ ዘ ሰቨንስ ባንድ የሚባል ነው በዚህ ባንድ ውስጥ ዋና ተዋናይ ለማድማሙ ሲሆን የጂጂን የሙዚቃ መንገድ ያስተካከለ ከቲያትር ፍላጎቱ አይልቅ ሙዚቃ ላይ እንድትቆይ ወሰደ ባለሙያ ነበር ለማድማሙ ለማድማሙና ጂጂ ጻ የተሰኘ አልበም ለህዝብ አድርሷል ይሄ አልበማቸው ጥሩ ተቀባይነትም ነበረው ጂጂ ከምን ጊዜውን በተለየ የዚያን ጊዜ ዘመናዊ የሙዚቃ አቀንቃኝ እንድትሆን በተለያዩ አካላት ግፊት ቢደረግባትም ያንን መንገድ እንድትከተል በትወተወተም ልጅስ ግን ወይ ፍንክች ብላ የተወለድኩበትን ባህልና ትውፊት ማንጸባረቅ እንጂ ወደምትሉት አዘፋፈን አልሄድም ማለት ጂጂ ከዘፋኝነት በተጨማሪም ጎበዝ ገጣሚናት የጂጂን ጎበዝ ገጣሚነትን የሚመሰክሩት ባለሙያዎች ለዚህ ማስረጃነት ካህኔ ናፍቀኝ የሚሉት ስራዎቿን በግንባር ቀደምነት ተጠቃሽ ናቸው ይላሉ በተለይ ይላሉ እነዚህ ባለሙያዎች ያደገችበትን ከልጅነት አስተዳደጓ እየተረከች የሰራቻቸው ስራዎች የማይታለፍ ማስረጃዎች ናቸው ሲሉ ይሞግታሉ ጂጂ ከለማድማሙ ጋር ያልበም ስራውን ሰርታ ካጠናቀቀች በኋላ መጀመሪያ ላይ የነበረትን የመተወን ፍላጎት ጉጉት በግማሽ ቀነሰ እንደመጀመሪያውም ባይሆን እድሉን ካገኘሽ ግን 
መተው እንደምትፈልግ ለሚስጥረኛ ለጓደኛ ለስራ አጓዋ ለአርቲስት ትግስት በቀለ ትነግራታለች ትግስት በቀለና ጂጂ ከአርቲስት አብርሃም ወልዴ ጋር መተዋወቃለብን ትልና ትግስት በቀለም ለጂጂ ከአብርሃም ወልዴ ጋር መተዋወቃለብን ትልና ትነግራታለች ስለዚህ ጂጂና ትግስት ጓደኛ ማቾች ብቻ ሳይሆኑ ረጅም ጊዜያቸውን ማብረውን የሚያሳልፉት ለስራም በተለያየ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ በተለይ ደግሞ አሊያንስ ኢትዮ ፍራንሴስ አማተር ሙዚቀኞችን ወደ ውጭ ለመውሰድ ሲወስድ አብረው በመሄድ ይሰሩ ነበር በዚህ ህደታቸው ያንዳቸው ፍላጎት አንዳቸው ቀድሞ ይረዱ ነበር አንዳቸው ያንዳቸው ፍላጎት ለማንቀሳቀስ ለማሳካት በተለያየ ጊዜ ይንቀሳቀሱ ነበር ይላሉ ወንድሞቻችን ከአብርሃም ወልዴ ጋር ለመተዋወቅ የፈለጉበት ምክንያት ደግሞ አብርሃም በወቅቱ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ድራማ ይሰራ ስለነበር በርሱ አማካኝነት የጂጂን ተዋናይነት ፍላጎት ለማሳካት ነበር በዚህ ቅዳቸው መሰረት ጂጂና ትግስት ግሎባል ሆቴል ውስጥ አርቲስት አብርሃም ወልዴን የመተዋወቅ ድላግንተው ተሳካላቸው ለአብርሃምም ጂጂ ከርሱ ጋር መስራት እንደምትፈልግና የመተወን ተሰጦ እንዳላት እድሉን እንዲያመቻችላት አብሮ ቢሰሩ ጥሩ እንደምትሆን ተነግሯለች በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪ አንዲሰጠን የጠየቀ ነው አብርሃም ወልዴ ሁኔታውን ሲያስታውስ እንዲ ብሎ መመለስ ጀምራ ልክ ነው ግሎባል ሆቴል ትግስትንና ጂጂን ተዋወቋቸው አብረን ለመስራት ተነጋገረን ወቅቱ ከአስር ተፈትቼ በነገራችን ላይ አርማጮች አብርሃም ወልዴ በወቅቱ ከነበሩት ባለስልጣን ከጄነራል ሃይሎም ግድያ ጋር በተያዘ ከተያዙ ተጠርጣሪዎች መካከል አንዱ ነበርና ሎራ ታስሮ ከሰር ተፈትቼ ማለት እሱ ነው ከሰር ተመስጬ ወደ ውጭ ሀገር ለመጓዝ ሂደ ሶሻላይ ነበርኩኝ ንገናኝ ሲሉኝ እሻልኳቸው ነገር ግን እንደማን ንገናኝ ያውቁ የቤት ስልክና ቀጠሮ ሰጥቷቸው የቤት ስልክ የሰጠውኒ ሞባይል ስላል ነበርን ምክንያቱም ይላል አብርሃም ያንን ያደረገበትን ጉዳይ ሲናገር ወደ ውጭ መጓዜ ሚስተር ስለነበር መንገር ስላልነበረብኝም ያንን አማራጭ ያለኝ አማራጭ ያ ብቻ ስለሆነ ነው ይላል ከዚያ ሳል ነው አብርሃምን ሂደቱን በዝርዝር እንዲነግረን ጥያቄ ያስከተለኝ ከዚያማ እንደ ነገል ሄድ እንደ ዛሬ ጂጂንና ለማድማሙን ኢትዮጵያ ሆቴል ጋር አገኘዋቸው ከለማ ጋር እንተዋወቃለን ሰላም ተባባለን የመጀመሪያ ስራችንን ጨርሰን አድምጥልን ሲሉኝ ጠየቁኝ እሺ በየቀጠሮና ቦታ ተነጋግረን ተለያየ አሁንም እንደማላገኛቸው ያው እንደማታገኛቸው ያውክ ለምን ቀጠሮ ተሰጣል ላል ነው አብርሃም ሲመልስም መሄዴ ሚስጥር ነው ማንንም ማውቃል ነበርበትም እኔ ራስ ያላምንኩ ከኤርፖርት የምንመለስ ስለመሰለ ይነበር ይሄን ያደረኩት ይላል አብርሃም በማግስቱ ይላል አብርሃም ሁኔታውን ሲያስታውስ በ1989 ዓመተ ምህረት ከኢትዮጵያው ጥጬ አሜሪካን ሀገር አትላንታ ግዛት ገባው እኔ በመጣው በሰባት ቶሬ ከሰባት ቶሬ በኋላ ጂጂ አሜሪካ ገባች ጂጂ ኦክላንድ ግዛት እኔ ደግሞ አትላንታ ነበርኩኝ ከኦክላንድ ለስራ የሄዱ ሙዚቀኞችን ያገኘችው ጂጂ በጨዋታና ቦሬ መhall እኔ አሜሪካን ሀገር መሆኔን ስትሰማና ስልክ ስትሰማ ስልኬን ተቀበላ ደወለችልኝ የአሜሪካን አብረን እንስራ ጥያቄዋ እንደ አዲስ አበባው እንደ ኢትዮጵያው የተወና ጥያቄ ሳይሆን በሙዚቃ ስራ ነበር ይላል አብርሃም ሁኔታው መግለጽ ይከተል ጂጂ ከሀገር ቤት ከመውጣቷ በፊት የአስቴራ ወቀን ዘፈን ትጫወት ነበር ያኔ ደግሞ ጂጂ ብቻ ሳትሆን ጓደኛዋ ባልደረባ ትግስት በቀለም ያስቴን ስራዎችን ሰራ ነበር አስቴራ ወቀ ከረጂም ጊዜ የውጭ ሀገር ቆይቷ በኋላ ወደ ሀገሯ ተመለሳ ጃን ሜዳ በተባለው ቦታ ላይ የሙዚቃ ስራዋን ስታቀር ከአስር የሙዚቃ ስራ ጀርባ አጃቡይ ሙዚቀኞች የነበሩት ጂጂና ትግስት በቀለ ነበሩ በወቅቱ የአስር አወቀ ባለቤት የነበረው አቶ ኖይ መንግስቱ ከጂጂ ጋር ዲያዲስ አባ ላይ ስልክ ተለዋውጦ ነበር ጂጂ አሜሪካ ስትገባ ከኖይ መንግስቱና በተሰጣ ስልክ ደውላ በመገናኘት ከኖይ መንግስቱ ጋር ማካስቴድ ጋር መገናኘት ጀመረች አስቴርና ባለቤቷ በወቅቱ 
ባርካንስ የተባለ የሙዚቃ ሳታሚ ድርጅት አቋቁሞ ነው ነበር ጂጂኔም ባቋቋሙ ድርጅት ውስጥ ስራዎቹን ፕሮዲውስ ለማድረግ ፈለጉ እና ሁኔታዎችን ማመቻቸት ያዙ ይላሉ ምንጮቻችን ሁኔታውን ሲገልጹ የጂጂን ስራ አስቴር አወቀና ባለቤቷ ፕሮዲውስ ለማድረግ ሲስማሙ ከኋላው አንድ ባለሙያ እንዲኖር ፈለጉ ይሄ ባለሙያ ደግሞ አብርሃም ሆነ ወልዲ ሆኖ ተመረጠና ናስተራ ወቀ ለአብርሃም ወልዲ ጋር ስልክ ደወሉ አብርሃምን ሐሳባቸውን ገለጹለት ንስራ ተባለ አብርሃምም ሁኔታውን አይቶ እሺ አለ ይላሉ ምንጮች ሁኔታውን ለኢትዮጵያሊንግ ሲገልጹ በዚህ አብርሃም አንድ ቀድሞ ሁኔታ ያስቀምጣል ከጂጂ ጋር ጂጂ የነበረችው ኦክላንድ ነው ስለዚህ እሱ ያለው አትላንታ ነው ጂጂ ኮክላንድ ወደ አትላንታ መምጣት አለበት ስለዚህ እኔዚ ስቱዲዮ ፈልጋለሁ ሲል አብርሃም ሁኔታዎቹን ማመቻቸት ጀምራል በዚያ መሰረትም አትላንታ ውስጥ ታዋቂው ሙዚቀኛ ደረጃ መኮንን ተገኘ ጂጂ ከኦክላንድ አትላንታ መጣች ይችላል ስለዚህ ጉዳይ የጠየቅነው አብርሃም ወልዲ ከዚያ ሳለው ከዚያማ ስራ ተጀመረ ይላል አብርሃም ሁኔታውን ሲገልጽ ደረጃ መኮንን ቢኒያም ጸጋይ በነገራችን ላይ አርማጮች ቢኒያም ጸጋይ የአክሱማይት ባንድ መስራች ነው እኔና ጂጂ ሆነን የጂጂ ስራ በጥሩ ሁኔታ ሰርተን አጠናቀቅን በ1990 ዓመተ ምህረትም አንድ ኢትዮጵያ አልበም ተሰራ ለህزب ይፋ ሆነ በጂጂ ስራ ላይ ድምጹን ያወፈረ ያቀጠነ ያጃብነት የተሳተፈው አብርሃም ወልዲ ሁኔታውን መግለጽ ሲቀጥል ኳስ ሜዳ የሚለው ዘፈን በኢትዮጵያ በሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያ ነግሩ ኳስ ውድድር አትላንታ ላይ የሚዘጋጅ ስለነበረ ለዛ ውድድር የሚሆን የኳስ ሜዳ ስራ እንድንሰራ ተጠይቀን የነጠላ ዜማ ወይንም በነጠላ ዜማ መልክ እንድንሰራ አደረገ ነገር ግን ዘፈኑ ከፍተኛ ተቀባይነት በማግኘቱ አልበሙ ያልበሙ ላይ እንዲካተት ሆኖ ተለቀቀ ይሄ አንድ ኢትዮጵያ የተሰኘው የጂጂ አልበም አስቴራ ወቀና ባለቤቷ ነዋይ መንግስቱ ድርጅት የነበረው ባርካንስ ሪከርድስ አሳትሞ ለህዝብ አቀረበ የዚህ አልበም ክሬቲቭ ዳይሬክተር አብርሃም ወልዴ ነበረ በነገራችን ላይ አድማጮች ይህ የአስቴር እና የባለቤቷ ነዋይ ድርጅት የጂጂን አልበም ብቻ ካሳተመ በኋላ ፈረሰ ምክንያቱ ደግሞ አስቴር እና ባለቤቷ በመለያይታቸው ምክንያት ነበር እና ቦሸማኔ እህስ ከመቼ የመሳሰሉት ዘፈኖች ያሉበት ምርጥ አልበም ነበር ይላሉ ባለሙያዎች ይሄ ዘፈንም ከአብርሃም ወልዴ ጋር አንድ ኢትዮጵያን በስትኬት ያጠናቀቀችበት ነበር ጂጂ ከዚ ስራ በኋላ ጂጂ ለቀጣይ ስራ ሌላ ሐሳብ ሌላ ፈጠራ ላይ ተጠመደች አብርሃም ወልዴ ከሌላ አርቲስት ጋር ካቡ ነሻድ ነው ጋር ሌላ ሐሳብና ሌላ ፕሮጀክት ላይ ተጠመደ አብርሃም ካቡንሽ ጋር ስራውን ጎንድ ለጎንድ እየሰራ ጂጂን ወደ ትልቅ መንገድ የሚያደርሳት ቦታ እና ሰው ማሰብ ያዘ በዚህ ሐሳብ መሰረትም ጂጂን ከአዲስ ገሰሰ ጋር በስልክ አስተዋወቀት አዲስ ገሰሰ በወቅቱ ከእንደነ ዚጊ ማርሊ ከመሳሰሉት ዝነኛ አርቲስቶች ጋር የማጀን የስራ አስኪያጅነት ስራ ይሰራ የነበረ ኢትዮጵያዊ ነው በኋላም የቴዲ አፍሮ ስራ አስኪያጅ ሆኖ ለአመት አሰርቷል አዲስ ያኔ ፓልም ፒክቸርስ ከተባለ ግዙፍ አሳታሚ ኩባንያ ጋር የስራ ግንኙነት ይነስ ለነበረው የጂጂ ወደ ትልቅ ደረጃ የሞሰደ አቀማለሁ በሚል እሳብ የነበረ አብርሃም ወልዴ ድም ጻይቷን ከአዲስ ከሰሰ ጋር ያስተዋወቃቸው እሺ ግዛቸው እዚህ ጋር እናቆመውና ከዚህ በኋላ ምን ሆነ ህይወቷ በምን መንገድ ተቀየረ አሁን ያለችበት ሁኔታ ምንድነው የሚለው እንደሞ ከራስዋ ከጂጂ ሙዚቃ በኋላ سنመለስ ብንሰማው የተሻለ ነው ኢትዮጵያ ሊንክን ነው ያደመጣችሁ የምትገኙት ረመዳን ኤክስፖ በላፍቶ ሞል ግንቦት ኢትዮጵያ ቀደም ጂጂ ወደ አሜሪካ ሄዳ ከአብርሃም ጋር ከአብርሃም ወልዴ ጋር የስለ አንድ ስለሰራቸው አንድ ኢትዮጵያ አልበም የነገር ከነበረ ከዛ በኋላ ደግሞ ከአዲስ ከሰሰ ጋር ተዋወቁ ከዛ ምን ሆነ ከዛ አያይዘ ደግሞ እንግዲህ አሁን ስላለችበት ሁኔታ በዛው ተቀጥላለህ 
በጣም ጥሩ በጂጂ ጉዳይ ኢትዮጵያ ሊንክ ያነጋገረው አዲስ ከሰሰ የሚከተለው ምላሽ ይሰጣል ከሃመት በፊት ይመስለኛል ሲል ገለጻውን የጀመረው አዲስ ከሰሰ ማሚ ለስራ ሄጂ ወደ ቤት ከገባው ሁለት ሰዓት እንኳን አልሆነኝ ሙዚቀኞቹ ቶሚቲና አበጋስ ክብሮት ሹርታ ስልክ ደውሉልኝ በኋላም እንዲስ በጣም ጎበዝ ልጅ አለች ይዘናት እየመጣን ነው አሉኝ የምን ልጅ አልኳቸው በጣም ጎበዝ አፋይናት አንተ ለልትረዳት የምትችለው ስለዚህም ወደ አንተ ይዘናት እየመጣን ነው አሉኝ አንተ ካለህበት ቤት ቅርብ ርቀት ላይ ነው ያለነው ሲሉኝም ትግራቸውን ቀጥሉ ትንሽ ግራ ገባኝና ገብች እንኳን በቂ ረፍት አላደረኩም ስለዚህ እንዴት ላድርግ ሲል ያስባል አዲስ ገለጻውን ሲቀጥልን ቶሚቲና በጋዝ ባሉት መሰረት መጡ ጂጂ ተባላለሽ ብለው አስተዋወቁኝ ቤቴ ውስጥ ሐሳባቸውን ነገሩ ቤቴ ውስጥ የሙዚቃ ክፍል ነበረኝ ወደዚያ ክፍል ይዘናት ገባን እንዴት ነው ምንድነው ሐሳበሽ ምን አይነት ስራ ነው የምትሰሩት ስም ጥያቄ አቀረው ከዛም እስቲ ዝፈኛ አልኳት ዝምብ ይያለች ጂጂ ላል አዲስ ሁኔታውን ሲያስታውስ አሁን ዝም ብለሽ ዝፈኝ ልስ ማሻልኳት ከዛም መስፈን ጀመረች ስትዘፈን ይላል አዲስ ምን በየልንገረ በጣም አስገረመች ከዚያማ እንዴት እንደማረጉሉ ግራ ገባኝ ይላል ከዚያ ምን አደረክስ እንደል አዲስ እንት ያቂያ አስከተልለት በቃ ከዚያማ እሺ እንግዲህ አንድ አንድ ነገሮች ፕላን ላድርግና አብረን እንሰራለን አልኩኝ ከዚያ ከደቂቃ ከዚያሽ ደቂቃ ጀምሮ ወሰንኩና ሐላፊነት ውስጥ ገባው በኦክቱ ጂጂ ሳን ፍራንሲስኮ ነበር የምትኖረው ወደ ኒውዮርክ እንድትመጣ አስደረኩ ሁለት ከ2 ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከ አይላንድ ሪከርድስ ባለቤት ከክሪስ ብላክዊል ጋር አስተዋወቀት ስትተዋወቅም እንዴት ናት ጎበዝናቱ ያለ ክሪስ ብላክዊል አሁን አልኩት በጣም ጎበዝ ነች ሆይ ብሎም ጥያቄ አስከተልልኝ አሁን ምንም አትተራጠር ስል ምንላሽ ሰጣውት በቃ ነገሂድና ቢሮ ወስደሃት አስፈርማት አለኝ ሲል የጂጂና የርሱን የሥራ ጥምረት ጅማሮ አዲስ ይገልጻል ብዙ አልበሞችን የመስራት ስምምነትም ጂጂና የአይላንድ ሪከርድስ እህት ኩባንያ የሆነው ፓልም ፒክቸርስ ጋር ተፈራረመች ተፈራረሙ ገንዘብ መምጣት ጀመረ እዚያ ከዚያው ውስጥ ከዚያው ካለባ አንድ ጋርም የጂጂን አልበም መስራት ተጀመረ አዲስ እና ጂጂ ጉራ ማይል የተሰኘ አልበማቸው ተሰራ የአልበም ሲሰራ አልበሙ ብዙ የተለፋበት ብዙ ጥንቃቄ ተደረገበት ስራም ነበር የሽፋን ፎቶ ለመነሳት ጂጂ ፓሪስ ድረስ አቀንታ እዛ እንደተነሳችም አዲስ ያስተውሳል ጂጂ ከዚ ባንድ ውስጥ ከነበረ ጊታሪስት ጋር ተዋወቀች ዊሊያምስ ኦቲስላስ ዌል ወይንም ቢላስ ዌል ይባላል ይሄ ሰው ጂጂ ከዚ ባለሙያ ጋር ከስራ በተጨማሪ በፍቅር ተጨምረች እፍ ብላም ከነፈች ይሁኔታቸው ለአዲስ ገሰሰ ጋር አለመግባባት ተፈጠረ የፍቅር ግንኙነት በጀምሯ ስራ ላይ መጥፎ ተጽዕኖ ይፈጥራል ብሎ አዲስ በማሰቡ በሁኔታው ደስ አልተሰኘም ይላሉ ምንጮች ሁኔታው ለኢትዮጵያ ሊንክ ሲገልጹ አዲስ የአዲስ ሐሳብ በጂጂ በኩል ተቀባይነት ባለባኘቱ ከአዲስ ጋር የነበራቸው የሥራ ግድብነት ተቋረጠ ጂጂና የፍቅር አጋሯ ቢላስዌል የፍቅር የሥራ ምግኝነታቸውን ቀጠሉ ወንድ ልጅም ወለዱ ጂጂና ብላስዌል ፍቅርን ሥራንም ይያስኬዱ በኢትዮጵያና አቆጣጥር በ1993 ዓ.ም ምረት ጉራ ማይሊን ሰምና ወርቅን በ1998 ዓ.ም ምረት ሁለት አልበሞችን ሰሩ ከዚህ በኋላ ቢላስዌል የጂጂ አልበሞችን መብቶች ፕሮዲውሰር በመሆኑ በመሆኑ ወሰደ ስራውሽ ቀጠሉ ስራቸው ፍቅራቸው እንደ መጀመሪያው ሳይሆን ቆርጦ በመሃል አለመግባባቶች ተፈጠሩ 
ያለ መግባባታቸው ዋና ምን ሲል ይላሉ ታማይ ምንጮች ለኢትዮጵያ ሊንክ ሲገልጹ ባለቤቷ አላስፈላጊ ሱስ ውስጥ ገብቶ ጅጋዮ ሽባባውንም ወደዚህ ሱስ ውስጥ እንድትገባ በማድረጉ ነው የዚ ዘጋቢ ይይ ዘጋቢ ከጂጂ ጋር ባንድ ወቅት በስራ ግንኙነት ተገናኝቶ ነበር አዲካ ኢቨንት ኢንድ ኦርጋናይዘር የካቲት 2003 ዓመተ ምህረት ጊዮን ሆቴል ከሄለን በሬ ጋር በነበረችው የሙዚቃ ስራ አዲስ አበባ መጣ ነበር ጂጂ ጂጂ ወቅቱ አዲስ አበባ መጣችበት ወቅት ከባለቤቷ ጋር መጥ በሬ መጣችው ኢንድ ኮንቲኔንታል ሆቴልም ነበር ያረፈችው የዚህ ዘጋቢ ይህ ዘጋቢ በወቅቱ ከሄለን በሬ ጋር በነበረው ስራ ግንኙነትም ከመድረክ ጀርባ የመግባት ድሎች አግኝቶ ነበር ከመድረክ ጀርባ ሆኖ የተለያዩ ነገሮችን የሚመለከት ነበር በወቅቱ ብላስዌል ከጂጂ ጋር አለ መግባባቶች ፈጥሮ በተደጋጋሚ ለዘጅም ደቂቃዎች ኃይለ ቃል ሲናገራት የተመለከተ ሲሆን ጂጂን በወቅቱ ስሜታት ሆነ ስሜቷ ተነክቶ የመከፋት ሁኔታ ላይ ደርሳ አዝና እንደነበረ ተመልክቷል የጂጂና የባለቤቷ አለ መግባባት ሰፋ ባለቤቷ የገቢ መብቱ ተጠቃሚ በመሆኑ የሚገኝ ገቢዎችና ያለም ሽያጭ ገንዘቦችንም መከልከል ጀመረ ይላሉ የኒውዮርክ ታማይ ምንጮቻችን ሁኔታው ለኢትዮጵያ ሊንክ ሲገልጹ አለመግባባታቸው በሁለቱ መካከላ ለፈታ ብሎ ጉዳዮች ወደ ፍርድ ቤት አመሩ ከሳሽ ቢል ተከሳሽ ጂጂ ሆነው ፍርድ ቤት ቀረቡ ፍርድ ቤት በክሱ ላይ ማስረጃዎችን መመልከትና መስማት ያዘ ከማስረጃዎችና ከመመልከትና መረጃዎችን ከመስፋት በኋላ ውሳኔ ላይ ደረሰ ጂጂ ልጇን የማይት መብት በፍርድ ቤት ተነፈገች ከቢል ጋር እንዲያዩ ሆነ ከዚህ በኋላ ዝነኛዋ ድምጻዊት በከፍተኛ ድብርትና ለመግባባት ላይ ወደቀች በደረሰባት የሞራልና የልብ ስብራት ስብራት ካለችበት የሱስ ሁኔታ ጋር ተዳምሮ ወደ ከፋ ሁኔታው ውስጥ እንድትገባ አደረጋት ከነዚህ ከዚህ ምስቅልቅል ህይወት በተጨማሪ በጣም የምትወዳት ታና ሽህቷ ትግስት ሽባባው ሞት ተደምሮ ነገሮች እንዳሰቡላት ሳይሆኑ ቀሩ በዚህ ሁኔታ ከገባችበት ችግር ለመውጣት ወደ ገማ ገገም ያማከል ገብታ እርዳታ እንድታገኝ ሆነ ድምጻዊ ጅጋዮ ሽባባው ይህንን ሁኔታ ተመልክቶ ኢትዮጵያ ሊንክ የጂጂን ወላጅነት ወይዘሮ ተናኝ ሲዩን በስልክ አንደጋግሯቸው ነበር ወይዘሮ ተናኝ ተለልጃቸው ጤንነት ስለአጠቃላይ ሁኔታ ተጠይቋል ልጆች በመኑ ሁኔታ ላይ ትገኛለች ያላቸው ወላጅነት ይሄ ወደ ሀገር ቤት መቼስ ተመጣለች ብለን ተከታታይ ጥያቄ ያስከተልላቸው ወደ ሀገር ቤት ለመምጣት ሐሳብ ይላተ ምናልባት ሰዎች የናፈቋት ስለሆነ ይሆናል የሚጠብቁት ሲሉ እናት ይመልሳሉ መጣች የተየተባለ የሚወራውስ አልመጣችም ምንድነው ስንል ጠይቅናቸው ከናፍቆቱ ጋር ታይዞ ይሆናል ይሄንን የሚሉት የመምጣቷ ጉዳይ በሷ ፕሮግራም የተመረአና የተያዘ ስለሆነ በዚህ ጊዜ ተመጣለች ተመጣለች በዬ ማረጋጋጫ መስጠት አልችልም ሲሉ ምላሽ ይሰጣሉ የጤንነቷ ጉዳይ እንዴት ነው በመን ሁኔታ ላይ ትገኛለች ያላቸው እናት በመልካም ጤንነት ላይ ትገኛለች ምንም አይነት ችግር የለባትም ሲሉ ምላሽ ይሰጣሉ ታማለች ይባላል በመልካም ጤንነት ላይ አይደለችም ይያሉ የኢትዮጵያ ሊንክ ምንጮች ይነግሩናል ስለዚህ እርሶ መቼ አግኝተዋል ይሄንንስ ሰምቷል ወይስ እንልተ ይቀናቸው ነበር ወዘሮ ተናኘ ምንም አይነት የጤና ችግር የለባትም በመልካም ጤንነት ላይ ነው ትገኛለች ሲሉ ይመልሳሉ በቅርብ ጊዜ የተገናኝታችኋል ይላልናቸው አሁን በየጊዜው አገኛታለሁ አሁን ምን እንደገናኛለን ሲሉ ለኢትዮጵያ ሊንክ ገልጿል ምንጮቻችን ግን በእናት ወይዘሮ ተናኝ ሲዩ ማሳባይ ስማሙ ጂጂ አሁን ያለችበት ሁኔታ ወደ ሙዚቃ ስራ የመመለስ የሙዚቃ ኮንሰርት የሚያሰራ አይደለም ይላሉ በአካል ያዩአትን ቢሆኑ ጂጂ ያለችበት ሁኔታ እንዳስደነገጣቸው ሳይሸሹብ ይናገራሉ ድምጻይቷን ወደ መልካም ጤንነት ለመመለስ ቤተሰብ አድናቂዎች ወዳጆች ሊረባረቡ ይገባል ሲሉ አጽኖት ሰጥተው ይናገራሉ ምንጮቻችን የጂጂ ጉዳይ በሽፍን ፍንመት ተይት የሌለበት ጉዳይ ነው ያሉ ሲሆን 
በግልጽ ጉዳዩን አደባባይ ወጥቶ ሊንደርስላት ይገባል ሲሉ አጽኖ ተጣውን በድጋሚ ይናገራሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ከቤት ሰበ ተጨማሪ የሚመለከታቸው ሁሉ ጃቸውን ሊያስገቡ ይገባል ሲሉ የሚያሳስባሉ በተለይ ይህንን ዘገባ እንድንሰራ ጂጂን የተበለከተ በአሁን ሰዓት ያለችበትን ሁኔታ የሚያሳይ የፎቶ የቪዲዮ ማስረጃዎች ለኢትዮጵያ ሊንክ ይላኩ ታማይ ምንጮቻችን ጂጂን ስለቀጣ አልበሟ ስለቀጣይ ኮንሰርቷ ሳይሆን መጨነቅ ያለብን ጂጂን እንደ ጂጂ ማየትና ወደ ቀድሞ መልካም ጤንነቷ የመመለስ ሁኔታው ትኩረት የሚያሻው በመሆኑ የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ ነገዛሬ ሳይሉ ሊራባረቡ